Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini Channel Inspirasi Islam dan Keutamaan dalam Beramal Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad Besar harapan dan doa saya Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan Memurahkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bulan Rajab terletak di antara bulan Jamad Al-Akhir Dan bulan Syakban Bulan Rajab Sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan Haram Zalikad dinul qayyim Fala tadlimu fihinna anfusakum Wa qatilul musyrikina kafatan Kama yuqatilunakum kafah Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin Artinya Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan Sebagaimana ketetapan Allah di Lau Mahfuz Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada empat bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya Empat bulan itu Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab ini, segala perbuatan akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Di mana ketika setiap muslim melakukan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan ganjaran insyaallah bagi umat muslim tersebut. Begitu juga jika seorang muslim melakukan suatu kemaksiatan pada bulan ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menggandakan balasan dosa bagi umat muslim tersebut Bulan Rajab jatuh pada bulan ke-7 pada kalender Islam Dari salah satu empat bulan haram Rajab sendiri memiliki arti untuk menghormati yang bermakna memiliki banyak amalan-amalan dalam Islam untuk umatnya. Sahabat beriman, saat ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk mengetahui dan mengamalkan bacaan zikir 10 hari terakhir di bulan Rajab. Berdasarkan kalender Hijriah Tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Agama Tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah Jatuh pada hari Jumat Yaitu tanggal 2 Februari tahun 2024 Sementara itu bulan Rajab akan berakhir pada tanggal 29 Atau bertepatan dengan hari Sabtu Atau Tanggal 10 Februari tahun 2024 Lalu bagaimanakah bacaan zikir yang bisa kita amalkan pada 10 hari terakhir bulan Rajab Simak video ini sampai selesai Berikut ini adalah bacaan zikir untuk 10 hari terakhir bulan Rajab Bacalah doa berikut ini terlebih dahulu sebanyak 100 kali Bacaan doanya adalah Subhanallahirrauf Artinya Maha suci Allah yang maha belas kasihan Maka lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali Qul huwallahu ahad Allahus somad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Katakanlah Dialah Allah yang maha esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. 
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Quran Surah Al-Ikhlas Sahabat beriman zikir tasbih di atas dibaca sebanyak 100 kali setiap harinya pada tanggal 21 sampai tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Baca zikir dan doa lainnya di bulan Rajab selain membaca doa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita juga dianjurkan untuk mengamalkan doa dan bacaan berikut ini di bulan Rajab. Yang pertama yaitu perbanyak membaca istighfar di bulan Rajab. Dalam buku doa dan amalan di bulan Rajab Syakban dan Ramadan terdapat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Imam Ja'far As-Sadiq menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku Maka berbanyaklah beristighfar di bulan ini Karena ia maha mengampun lagi maha penyayang Bulan Rajab dijuluki dengan Al-Asol Yaitu pelimpahan Karena bulan ini Rahmat Allah dilimpahkan kepada umatku Karena itu perbanyaklah mengucapkan Astaghfirullah wa as'aluhu tawbata Aku memohon ampun kepada Allah dan aku meminta kepadanya agar diterima tobatku. Yang kedua yaitu membaca doa pagi dan sore. Anjuran mengenai amalan doa ini disebutkan pada kitab Al-Jami karya Imam Suyuti. Diriwayatkan dari Ibnu Syakir dari Abi Umamah bahwa Wahab bin Munabbih menuturkan, "Aku membaca dalam kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an bertuliskan bahwa barang siapa beristighfar di bulan Rajab di pagi dan sore hari Dengan mengangkat kedua tangannya seraya berkata Rabbi ufilli warhamni wa tuba'alaya Sebanyak 70 kali Maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka Berikut bacaannya Rabbi ufilli warhamni wa tuba'alaya Tuhanku Ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Yang ketiga yaitu membaca doa Jumat terakhir di bulan Rajab. Sebagian ulama juga menganjurkan umat Islam membaca doa pada hari Jumat terakhir bulan Rajab. Tahun ini Jumat terakhir jatuh pada tanggal 28 Rajab atau tanggal 9 Februari tahun 2024. Doa Jumat terakhir tersebut dibaca sebanyak 35 kali ketika khatib berada di mimbar atau suat khutbah. Barang siapa membaca doa ini akan mendapatkan rezeki dan dicukupkan seluruh kebutuhannya selama satu tahun. Adapun bacaannya, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Artinya Ahmad putusan Allah. Muhammad utusan Allah Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Demikian penjelasan mengenai bacaan zikir 10 hari terakhir bulan Rajab Serta doa yang dapat dilafalkan Cukup sekian video ini semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan dan juga zikir di bulan Rajab ini Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh